怎么来了？金宝，你回来了。我，我是来找你的。行了，进来坐吧。坐吧，喝水不？我不喝。行了，你在老家好好的，干嘛来这儿来找我呀？金宝，我给你打了那么多次电话，你怎么都不接呀？啊，我工作忙，没看到。金宝，你看看，你都多长时间没回家了？你怎么也不回家看看呀？看什么呀？家里不是有你吗？他身体。还好吧，妈。我这次就是妈让我过来的。妈让你来的。行了，我知道，她让你来，是不是来要钱的呀？不是的，尊宝。不是什么呀？不是啊？别以为我不知道，你就别替她解释了。姐，我问你，你说我来大城市几年了？啊？这。五六年了吧，你说说，哪一次逢年过节，咱妈不给我打电话呀？打电话干嘛呀？她不是想我了，她是让我给她寄钱。这就不说了，你说咱家里边有一个大事小事，不管多小的事，买个小家电，还在找我要钱。姐，你说咱妈有这样的吗？尊宝，不管怎么说，她也是妈，你怎么能这么说她呢？我这样说的，我这样说她有错吗？是，说到底啊，我是他儿子，我应该给他钱。但是你知道吗，姐，我这每个月也就六千块钱，可是妈呢，每个月让我给他打生活费，就要打三千块钱啊！这是我，这是我工资的一半呀、啊！你说说他，现在一大把年纪了，要这么多钱干什么呀？啊，我呢，现在每天还要省吃俭用，他怎么就不知道为我考虑考虑啊？我都快三十的人了，现在连个连个女朋友都没有，为什么呀？因为我没钱谈恋爱。我每个月的工资啊，就那一点钱，我还要给他一半，我还要交房租，我每天还要吃喝。你说，你说，你说我还有钱吗？啊，这样的日子我早就过够了。尊宝，你不能这么说咱妈。咱妈，你可别这样说了，这外边哪个妈像她这样一样啊？啊，最近啊。更是变本加厉了，这生活费啊，让我给他打五千，我一个月才六千块钱，我给他打五千，我还有钱吗？我说我没那么多钱，咱妈怎么说啊？她可真有主意啊！她说她病了，让我给她拿医药费，她要住院。姐，你说说，有这样的妈吗？在她眼里，我是她儿子吗？我不是，我就是个挣钱的机器。他就是个吸血鬼，要把我身上的血全部都吸干。孙妈，妈根本就不是这样的人，你根本就不应该这么想他。行了，姐，你呀、啊，别替他说好话了。他是什么样的人，我比你清楚。姐，你就说实话吧，他今天让你过来，是不是来找我要钱的？你回去啊，就告诉他，从今往后我再也不用给他一分钱，他想怎么办就怎么办，我不管。尊宝，你说够了没有？这咱们都是妈的孩子，咱们赡养他不是应该的吗？而且，而且以后你就是想跟妈钱，恐怕你也没这个机会了。哼，是吗？那太好了，那我就解脱了。你，哎呀，姐，行了，要是没什么事你就走吧。金宝，姐这有张卡，是妈让我给你的。卡、啊？什么卡呀？兰兰，兰兰，妈，你叫我。妈，你叫我，你这是怎么了？是不是又哪不舒服了呀？兰兰，你给你弟弟打电话，打通了吗？妈。我这给孙宝打了好多个电话了，可是他都没接，可能忙着呢。我过会儿再给他打啊。兰兰呀，这是不是你弟弟？他出什么事儿了？妈，他都这么大人了，能出什么事儿啊？你呀、啊，就别胡思乱想了，在家好好养病啊。妈担心他呀
，他这么长时间都没有回来了。妈，你还说呢？你说说你三天两头的都找借口给孙宝要钱，他可能啊有点生气。兰兰，你也知道，这你弟弟小的时候，花钱总是大手大脚的。妈要是不逼着他给他要钱的话，他能把钱给我吗？我这样做，也是为他以后考虑呀。你说说，他把钱花完了，这以后要是遇到困难了，该怎么办呀？妈，你说说，你这为尊宝好，你怎么不告诉他呀？为什么还要这么做呀？你就不怕尊宝恨你吗？他恨我。就让他恨我吧，兰兰，你把这个柜子里面，呃，一张银行卡拿给我。妈，你说的是这个吗？啊。妈，是不是这张呀？是呀，来，给我。兰兰，这我给你弟弟要的钱。还有我，所有的积蓄都在里面呢。这密码呀，是你弟弟的生日。你，你把这个卡给你弟弟，给你弟弟送过去。妈，你这又是何苦呢？兰兰，这天底下哪一个父母不爱自己的孩子呀？妈，你要真的爱他，对他好，你就自己对他说。这张卡你也自己给他，兰兰呀，你看妈现在都成什么样子了，我还能去吗？再说了，这我的病，我自己心里清楚，我也活不了几天了。妈，你可别这么说，你的病会好起来的。闺女啊，就算妈求你啊，你能不能把这张卡送给你弟弟啊？好。妈，我答应你，我一定把这张卡给尊宝送过去。那好，你告诉他，妈，妈，妈，用，用。妈，妈，妈，你醒醒啊！妈，你别丢下我一个人呀！尊宝，你现在知道了吧？妈有多疼你，有多在乎你。这件事本来我不打算告诉你的，可是妈呢，在临终前的最后一面都没有见到你，所以啊，妈就让我过来看看你，看看你过得好不好。你知不知道尊宝，妈在家里有多挂念你？她张嘴闭嘴提起的都是你，可是你呢，你只想着妈给你要钱。可是你不知道，这妈这么做都是为了你。你不是一直在担心妈给你要钱吗？这次妈再也不会给你要钱了。这张卡里是妈给你要的所有的钱。还有妈所有的积蓄，妈说把这个钱都给你，密码是你的生日。尊宝，你不是想要钱吗？这个钱我给你。姐，姐，不可能，不可能，这我妈，我妈这样做都是为了我，我却误会了她这么多年，妈。对不起，我错了，妈，妈，妈。